ഈ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ഇൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് ന ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് so when we studied the concept of marketing we have seen that marketing is a process of identifying human needs and developing product for satisfying the needs so in order to satisfy <coughs> the unsatisfied needs in a human being a marketing manager has to develop a product develop a product a product can be goods or services endu venamengil aaga so he has to develop a product to satisfy the customer needs so developing a new product it is not an easy task pratheegamayittu namukku padikkam product development ennu parayunnathu tharaalam stage galulla step galulla oru function aan for example first of all we have to identify the need then we should develop an idea oru need identify cheythu kaniyal അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം എങ്ങനെ വേണം ആ ഉൽപ്പന്നത്തിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കണം ദെൻ ഇങ്ങനെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഐഡിയകളും നമുക്കൊരു ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാവണം എന്നില്ല പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ചിലത് പ്രാക്ടിക്കലായി പലതരത്തിൽ ചിലപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആയില്ല എന്ന് വരാം അല്ലെ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വരാം ചിലപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്ന് വരാം ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ ഐഡിയാസിൽ ഐഡിയകളെ രണ്ടാമതായിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യും സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് പോസിബിളായിട്ടുള്ള ഐഡിയ മാത്രമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം പല തരത്തിലുള്ള ആർ ആൻഡ് ഡി എന്ന് നമ്മൾ പറയും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തി ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ ഉൽപ്പന്നം മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വെദർ ദേ വിൽ ബൈ ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് അവർ വാങ്ങുക വാങ്ങുമോ അതോ വാങ്ങാതിരിക്കുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും അതിനെല്ലാം ശേഷമാണ് ഇൻ ഒരു ഉൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് വിശദമായിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അന്നേരം നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം വിശദമായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഇതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിലവിലുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുക ഇപ്പോൾ പല പ്രോഡക്റ്റുകളും ബ്രാൻഡ് നെയിം സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കമ്പനികൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് പല പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയാലായിട്ട് നമ്മുടെ എഫ് എം സി ജി ഗുഡ്സിലൊക്കെ തന്നെ പോലും വരുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഏത് ഉൽപ്പന്നം എടുത്ത് നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പാക്കിംഗ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രൈസ് ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസിങ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല പ്രോഡക്റ്റിൽ പോലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അതിൻ്റെ സൈസിലോ അതിൻ്റെ സൈസിലോ ഷെയ്പ്പിലോ സ്മെല്ലിലോ കളറിലോ ഒക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പഴയ പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പഴയ ഉൽപ്പന്നം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കമ്പനികൾ വരുത്താറുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈങ് ആൻഡ് അസംബ്ലിങ് ആണ് സി കോസ്റ്റിങ്ങിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ഹാസ് ടു ബൈ ഓർ പർച്ചേസ് ന്യൂമറസ് തിങ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ചില സമയത്ത് ചില ചിലരാണെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 
പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി ആ പ്രോഡക്റ്റ് റീസെയിൽ നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെയ് സെയിൽസ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും അതുപോലെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് കമ്പോണൻസ് ഇതെല്ലാം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസും കമ്പോണൻസും പ്രോഡക്റ്റുകളും ഒക്കെ വാങ്ങി പ്രോപ്പറായിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫങ്ഷനാണ് പാക്കേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മുടിയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാ മുടിയുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് പാക്കേജിങ് സിംപ്ലി മീൻസ് പുട്ടിങ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ അട്രാക്റ്റീവ് പാക്കറ്റ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുക ഒരു ഉൽപ്പന്നം പല ഉൽപ്പന്നവും പല രീതിയിലാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉൽപ്പന്നം കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് അതിനെ പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കേസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ പാറിലെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കുറേ കാലം മുമ്പ് പാറിലെ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാങ്കോ ജ്യൂസ് ടെട്രാ പാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു പാക്കറ്റിലാക്കി വിൽക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രൂട്ടി എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനും നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് പോലും ഫ്രൂട്ടി എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് പാറിലെ ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക പാക്കിങ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ടെട്രാ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്രൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് വരുന്ന പാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പർ പാക്കിങ്ങിനുള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൊരു പാക്കിങ് ഉണ്ട് അതുവരെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ കുപ്പിയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിയിരുന്നത് ബോട്ടിലായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടാണ് യാത്രയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ആണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആ പാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം മറ്റു കമ്പനികളും അതിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ആ ഉൽപ്പന്നം ചീത്തയാവാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വായു കടകാത്ത അതേപോലെയുള്ള പാക്കിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇനി ചില കേസിലാണെങ്കിൽ പാക്കിങ്ങിന് പ്രോഡക്റ്റിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കേസുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ചുമല പെയിൻ്റ് അടിച്ച സിലിണ്ടറാണ് ആ സിലിണ്ടർ അത്രയും കട്ടിയുള്ള ഉരുക്കിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലെ നമുക്കത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ ആ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസിനേക്കാളും വില കാണും അതിൻ്റെ പുറത്തെ ആ ഒരു പാക്കിങ്ങിന് ആ ഒരു ആ ഒരു സിലിണ്ടറിന് ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും ആ പാക്കിങ് ആവശ്യം അല്ലാതെ നമുക്കത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ബോഡി സ്പ്രേയോ ഡിയോഡ്രൻ സ്പ്രേയോ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും പല തരത്തിലുള്ള പാക്കിങ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പാക്കിങ് വേണം അതെങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില കേസിൽ പാക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൺവീനിയൻസിന് അത് എടുത്തു പോയി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ സൗകര്യത്തിനായിരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അരിയൊക്കെ എങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കിലോയുടെ പത്ത് കിലോയുടെ ഒക്കെ പാക്കറ്റിൽ അരി വരുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം കടയിൽ എന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും പഴം എന്നോ നിറവറ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗോ അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കിൻ്റെ ചെറിയ ചാക്കിൻ്റെ ജൂട്ടിൻ്റെ ബാഗൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാവും പത്ത് കിലോ അരി നമുക്ക് കയ്യിൽ എടുത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനേക്കാളും എടുത്തു പിടിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമാണ് തൂക്കി പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡിൽ ഒരു വള്ളി പോലെയൊക്കെ അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പാക്കേജിങ്ങിൽ വരിക ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പറ്റുന്ന പാക്കിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമറിനത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത രീതിയിലുള്ള നല്ല പാക്കിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറയുക
അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്നുള്ള പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ബിഫോർ ഡെവലപ്പിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനി വിൽ യൂഷ്വലി ഫിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ദിയർ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തീരുമാനിക്കും ആൻഡ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ്സ് വേസ് ഓൺ ന്യൂമറസ് തിങ്സ് ഷെയ്പ്പ് ഡിസൈൻ ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാത്ത് സോപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡിസൈൻ കളർ സ്മെല്ല് അതുപോലെയുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാറുണ്ട് ഇനി പലപ്പോഴും പല പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കാവൂ എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള മേഖലകളും ഉണ്ട് ഈ ഇമേജിൽ നോക്കുക പലതരത്തിലുള്ള ഒരു നാല് സിമ്പലുകൾ ഇതിൽ കാണാം നമ്മൾ പല പ്രോഡക്റ്റിലും കാണുന്ന സിമ്പലുകളാണിത് ഇവയൊക്കെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പല തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് പോലും പറയാറില്ലേ പല ഇപ്പോൾ പി വി സി പൈപ്പിന് ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ അവർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നായിരുന്നു ഐ എസ് ഐ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് ആ ഗവൺമെൻറ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഹോൾ മാർക്ക് മറ്റൊരു മാർക്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബി ഐ എസ് ഹോൾ മാർക്ക് മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ കാണുന്ന ആ ഇമേജിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നീല കളറിലെ ആ ഒരു ഇമേജ് നോക്കുക ഗോൾഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പല ജൂവലറിക്കാരും അവകാശപ്പെടുന്ന ആ മുദ്ര ആ ഒരു സിമ്പൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബി ഐ എസ് ഹോൾ മാർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ അടങ്ങി ആ ഓർണമെൻറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗോൾഡിൽ അതിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി ഇത്ര ശതമാനം നയൻറ്റി വൺ നയൻ വൺ സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം അതിൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ടെന്നും ബാക്കി മെറ്റലിൻ്റെ അളവ് ബാക്കി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള ഗ്രേഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ അഗ്മാർക്ക് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിൽ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന കറി പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന അതുപോലെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ കവർ എടുത്ത് നോക്കുക പലതിലും പല കമ്പനിയുടെ പാക്കറ്റിലും അഗ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിഹ്നം അതുപോലെ എഫ് പി ഒ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അനു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇനി അതുപോലെയാണ് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിങ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാടമം കൾട്ടിവേഷനിൽ ഏലക്കയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പല ഗ്രേഡുകളായിട്ട് അതിൻ്റെ വലിപ്പവും വെയിറ്റും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഫീച്ചേഴ്സ് പല ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ഗ്രേഡിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡൺ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില സ്റ്റാൻഡേർഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഏലക്കയാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക വലിപ്പവും വെയിറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളതിനെയാണ
ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ആ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും കസ്റ്റമറിന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് ബ്രാൻഡ് നെയിം പേര് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയും അതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനാണ് അതുപോലെ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ മച്ച് എമൗണ്ട് വി ഷുഡ് ചാർജ് ഫോർ അവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിന് എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കണം ഇങ്ങനെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ സി ലേറ്റർ ഇൻ അവർ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം പ്രൈസിങ്ങിന് പല തന്ത്രങ്ങളും സ്ട്രാറ്റജീസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് കമ്പനി പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വില നോക്കിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ നോക്കിയിട്ട് ഉൽപ്പാദന ചെലവ് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ മാർക്കറ്റിൽ കസ്റ്റമറിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തുകയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് വില നിശ്ചയിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയും ദെൻ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഫൈനൽ മൊഡ്യൂൾ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ സം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ പെർഫോംഡ് ടു ഇൻക്രീസ് സെയിൽ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് പ്രമോ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക പ്രൊമോഷനിൽ ആ ഇമേജിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് അല്ലെ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കടകളിൽ കാണുന്നത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് ഇതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാമ്പിൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് ഫ്രീ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുക ചില പാക്കറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഒരേ പ്രൈസ് തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വില തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ എന്നൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കുന്ന പാക്കറ്റ് കാണും അങ്ങനെ ഒരേ വിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ പല രീതികളിലൂടെ കമ്പനി അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനാണ് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം നാലാമത്തെ മുടികളിൽ പഠിക്കാം ദൻ മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് മുടികളിൽ അത് പഠിക്കാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് സിംപ്ലി ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ടു ദ കൺസ്യൂമർ ഒരു കൺസ്യൂമറിന് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക അതിന് എ കമ്പനി ഹാസ് ടു അപ്പോയിൻറ്റ് ഒരു കമ്പനി ഹാസ് ടു അഡോപ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസ് പല തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്നാണ് പറയുക നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില എഫ് എം സി ജി ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലെങ്തിയാണ് അതായത് ഉൽപ്പന്നത്തിനും ഉപഭോക്താവിനും ഇടയിൽ കൺസ്യൂമറിനും കമ്പനിക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർക്കും ഇടയിൽ ധാരാളം തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും ചില കമ്പനികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ ഏജൻറ്റിന് കൊടുക്കും ഏജൻ്റ് അത് ഡീലർക്ക് കൊടുക്കും ഡീലർ അത് ഹോൾസെയിലർക്ക് കൊടുക്കും ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർക്ക് കൊടുക്കും റീറ്റെയിലറാണ് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കുള്ള കമ്പനികളുണ്ട് ഇനിയും യൂറേക്ക ഫോബസ് ഒക്കെ പോലെ ഉള്ള കമ്പനികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സെയിലാണ് കടകളിൽ കിട്ടൂല കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ്മാൻ നേരിട്ട് കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയറീസിനെ അതായത് സെയിൽസിന് സഹായിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഹോൾസെയിലേഴ്സിനെയും റീറ്റെയിലേഴ
So selling means simply handing over something in exchange for money. ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ആ ഫംഗ്ഷനാണ് സെല്ലിംഗ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരിക ഇനി ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായിട്ട് മാറി ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സെയിൽസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ കടയിൽ പോയി അഞ്ച് കിലോ അരി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളാവും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ പിന്നീട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് ചോറ് വെക്കുവോ കാക്കയ്ക്ക് കൊടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കളയുവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അധികാരം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സെയിൽസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി അതല്ലാതെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള അധികാരം മാത്രം വാങ്ങുന്ന സെയിൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഡോ പവർ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം എന്നാണ് അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതിലൂടെ നമുക്കത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ മുതൽ ഇത് സി ഡി അടിച്ച് വിറ്റ് കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റകരമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം മാത്രമാണ് കമ്പനി നമുക്ക് തരുന്നത് അത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ യൂസ് എന്താണോ അത് മാത്രം അവർ പറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സെല്ലിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവയൊക്കെയാണ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ വരിക സോ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം പണ്ട് സാധാരണ ഒരു ജനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിംഗ് ആണ് സെയിൽ സെയിൽസ് ആണ് അല്ലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ അവർ പറയും പക്ഷേ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പ്രൊമോഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അതുപോലെ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ദയർ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അൻ എഗ്രിമെന്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻഷുറൻസ് ഇസ് അൻ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺസ് ഓർ ടു പാർട്ടീസ് ഇൻഷുറർ ആൻഡ് ഇൻഷുറി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുവേഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഷുറൻസിൽ ആ എഗ്രിമെന്റിൽ പറയുക സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് ന്യൂമറസ് റിസ്ക് പല തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകൾ അയാൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫെയിലായി പോവാം ആ ഉൽപ്പന്നം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ആക്സിഡൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം ഫാക്ടറി തീ പിടിച്ചു പോയി എന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇപ്പം വെള്ളപ്പൊക്കം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഇങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റേഴ്സ് അവരുടെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയും അവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റും അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ ട്രാൻസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇൻഷുർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നഷ്ടം മാർക്കറ്റുകാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർക്ക് ആ നഷ്ടം നികത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നഷ്ടം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും തമ്മിൽ ഇൻഷുറൻസ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് സോ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനും മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരും ദെൻ ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസിങ് സിംപ്ലി മീൻസ് പ്രൊവൈഡിങ് ഓർ റേസിങ് നെസസറി
റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് മീൻസ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദി നോ വാട്ട് ഈസ് റിസ്ക് റിസ്ക് മീൻസ് റിസ്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുക ബിസിനസിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് മീൻസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ ലോസ് ഡ്യൂ ടു സം അൺഫോർസീൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അല്ലെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പോകുന്ന എന്ന് പറയുന്നില്ല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്തെങ്കിലും അവിചാരിതമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ മൂലം ഒരു ബിസിനസ്സിനുണ്ടാകാവുന്ന നഷ്ടം അതിനെയാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസ്ക് എന്ന് നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ മുടികളിൽ ഒരു പോർഷനുണ്ട് അവിടെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ പലതരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോളിൻ പ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു എന്ന് വരാം അത് മാർക്കറ്റർക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാകാം ലോസ് ഫ്രം സ്പോയിലേജ് പല സാധനങ്ങളും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് പലതരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം ഡാമേജ് ആയി എന്നൊക്കെ വരാം അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ച കാര്യം ഒപ്സോളസൻസ് ഫയർ ഫ്ലഡ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇനിയും ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരന് നഷ്ടമുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇപ്പം പല രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ പല മരുന്നുകളും ഒക്കെ നിരോധിക്കുന്നതോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ വിക്സ് ആക്ഷൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടില്ല കാരണം അത് ഗവൺമെൻറ് നിരോധിച്ചു അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അന്നേരം ഉണ്ടായ നഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹ്യൂജാണ് കാരണം കോ ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ബാൻ ചെയ്യുന്നത് ബാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും ഉൽപ്പന്നവും യൂസ്ലെസ് ആയിട്ട് മാറും ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ബിസിനസ്സിലുണ്ട് ഈ റിസ്ക്കാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അവൻ്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ചില റിസ്കിനെയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ടൊന്നും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റിസ്ക്കുകളും ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് കസ്റ്റമറുടെ ടേസ്റ്റിലും പ്രിഫറൻസിലും ഒക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കത് ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഇന്ന് തന്നെ ഇന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ വരുന്ന അല്ലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്നുള്ള ആഹ്വാനം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പല ഷോപ്പുകളിലും അവർ ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത പല ഡീലേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കുണ്ടായ ഒരു ഉണ്ടായ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു റിസ്ക്കാണിത് അവരിനി ആ ഉൽപ്പന്നം എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കാരണം കടക്കാരൊന്നും ഇത് വിൽക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ഇവർക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് വന്നു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതും മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രധാനപ്പെട്ടെന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ വരാത്ത മറ്റ് ധാരാളം മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ വരുന്ന അല്ലെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്ന ധാരാളം സബ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ഫംഗ്ഷൻസ് അടങ്ങിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിനെ നീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മുതൽ കസ്റ്റമർക്ക് ഉൽപ്പന്നം വിറ്റ് അതിന് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഒക്കെ നടത്തി അവനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും മാർക്കറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷ